హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వీడియోలో మనం రాస్బెర్రీ పై త్రీ ని ఒక చిన్న కంప్యూటర్ లో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ నేను ఈ డివైస్ సంబంధించి రెండు వీడియోస్ చేశాను ఫస్ట్ వీడియోలో అన్బాక్సింగ్ సెకండ్ వీడియోలో ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చూపించాను ఇప్పుడు థర్డ్ వీడియోలో ఈ డివైస్ ని మనం చిన్న కంప్యూటర్ లో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో చూపించబోతున్నాను ఈ డివైస్ ని ఈ విధంగా మాత్రమే కాకుండా చాలా రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా నేను మీకు రానున్న వీడియోస్ లో చూపిస్తాను అందువల్ల తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పై గమనించినట్టయితే మొత్తం కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా యూఎస్బి పోర్ట్స్ కి నేను ఒక మౌస్ మరియు కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా ఇచ్చాను ఇక హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ త్రూ ఒక మానిటర్ కూడా కనెక్ట్ చేశాను అంతేకాకుండా పవర్ కోసం ఒక ఫోన్ ఛార్జర్ కూడా ఉపయోగించాను ఈ విధంగా మనం మొత్తం కనెక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత పవర్ ఆన్ చేస్తే ఇది ఏ విధంగా బూట్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు స్క్రీన్ ని జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను మానిటర్ పవర్ అలాగే డివైస్ పవర్ రెండు కూడా ఆన్ చేయబోతున్నాను ఏ విధంగా బూట్ అవుతుందో చూడండి చూసారు కదా డివైస్ కంప్లీట్ గా బూట్ అవడానికి మనకు పెద్దగా టైం ఏం పట్టదు ఈవెన్ మీరు ఫస్ట్ టైం బూట్ చేస్తున్నా గానీ మహా అయితే ఇంకొక నిమిషం రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ పడుతుంది అంతే తప్ప మరీ ఎక్కువ టైం అయితే మాత్రం ఏం పట్టదు ఇక్కడ మీకు సెటప్ అంతా కూడా మెస్సీగా కనిపించవచ్చు దానికి కారణం ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదు కేవలం ఈ డివైస్ మనకి ఈ విధంగా మానిటర్ లేదా టీవీకి కనెక్ట్ అవుతుందని చూపించడం కోసం అంతేకాకుండా మనం ఒక కీబోర్డ్ మరియు మౌస్ ఉపయోగించి దీన్ని ఒక కంప్యూటర్ లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు అని మాత్రం మీకు చూపిస్తున్నాను మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఒక మెమరీ కార్డ్ లోకి రాస్పీ అండ్ ఓఎస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చో చూసాం అదే సేమ్ మెమరీ కార్డ్ నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇన్సర్ట్ చేసి ఆన్ చేస్తే మనకి విధంగా బూట్ అయిందనమాట ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ గమనించండి నేను ఇక్కడ రాస్బెరీ ఐకోన్ పై క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి మెను వస్తుంది ఇక్కడ మనకి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి పైతాన్ జావా ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఉంటాయి మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచే ప్రోగ్రామింగ్ అది చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఆఫీస్ లో మనకి లిబ్రా ఆఫీస్ ఉంటుంది అనమాట ఆ నెక్స్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఇంటర్నెట్ కోసం మనకి క్రోమియం వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది ఒక మెయిల్ క్లయింట్ ఉంటుంది అలాగే రాస్బెరీ పై రిసోర్సెస్ సంబంధించిన ఒక షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అది కాకుండా డిఫాల్ట్ గా కొన్ని గేమ్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత కావాలనుకుంటే మీరు మరికొన్ని గేమ్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక యాక్సెసరీస్ లో మీరు గమనించినట్టయితే ఆర్ చివర్ క్యాల్కులేటర్ ఫైల్ మేనేజర్ ఇమేజ్ యువర్ పీడిఎఫ్ యువర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవి కాకుండా ఇక్కడ గమనించినట్టయితే మీకు ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు రాస్బెరీ పై కన్ఫిగరేషన్ పై క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు వైఫైకి సంబంధించిన ఒక సెట్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ లోకలైజేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సెట్ వైఫై కంట్రీ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు వైఫై కంట్రీ ఇండియా సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే చేయండి ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ వైఫైకి సంబంధించిన ఐకోన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినట్టయితే మీ వైఫైకి కనెక్ట్ అయిపోతుంది మీరు ఇక్కడ నుంచి వైఫై ఆన్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ ఆన్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే సిపియూ యూజేజ్ కూడా చూపిస్తుంది అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ సిపియూ యూజ్ అయింది కూడా మనకు చూపిస్తుంది టైం కూడా రన్ అవుతుంది టైం మీరు గమనించినట్టు అయితే పాత టైం చూపిస్తుంది నేను ఎలాంటి టైం ఇంకా సెట్ చేయలేదు మీరు ఈ విధంగా సెటప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వీడియోస్ చూడొచ్చు మ్యూజిక్ వినొచ్చు అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ లాంటి వెబ్సైట్స్ కూడా బ్రౌజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఇప్పుడు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయడంతో పాటు మన ఛానల్లోనే ఒక వీడియో కూడా ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది మనం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా చేయొచ్చు చూసారు కదా యూట్యూబ్ వీడియోస్ అవి అయితే మాత్రం ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండానే మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్లే చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు మెమరీ కార్డ్ లోకి ముందే ఏవైనా ఆడియో ఫైల్స్ వీడియో ఫైల్స్ లోడ్ చేసినట్టయితే అవన్నీ కూడా ఈజీగా ప్లే చేసుకోవచ్చు కేవలం ఈ విధంగా చిన్న పీసీ లో మాత్రమే కాకుండా రకరకాలుగా ఈ డివైస్ ఉపయోగించవచ్చు ఈ రోజు లేదా రేపు ఈ డివైస్ ని మరొకల ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు కూడా మీకు చూపించబోతున్నాను రానున్న వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు హెల్ప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందువల్ల తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అందరికీ డివైస్ గురించి తెలిసేలా తప్పకుండా వీడియో షేర్ చేయండి మీరు ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్క ఉన్న బెల్ తప్పనిసరిగా క్లిక్ చేయండి ఆ విధంగా క్లిక్ చేస్తేనే నేను వీడియో అప్లోడ్ చే